ఉండాలి <laughs> జనరల్ కుకింగ్ ఏ మనం బాగా చేసుకోవాలి మంచి కాంబినేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక మంచి రెసిపీ అని గార్లిక్ చికెన్ విత్ ఓక్రా చేసుకోబోతున్నా అనమాట లెట్స్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో యాక్చువల్ గా బెండకాయ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అంటే ఆ జీవి అది లేకుండా చేయాలంటే కొంచెం కష్టం సో ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది తెలియాలంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసి తీసుకొస్తాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు అయితే డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నిజంగా అంటే చికెన్ కి జనరల్ గా ఈ పేస్ట్ లవి వేసి ఏదైనా కుర్మా కర్రీ లాగా చేసుకోవడం అలవాటే బట్ బెండకాయ క్యాబేజ్ ఎస్ లెట్స్ సో ఇది స్ప్రింగ్ అనియన్ స్ప్రింగ్ అనియన్ కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట ఎప్పుడు అదే విధంగా కాకుండా కొంచెం రోజ్మేరీ కూడా ఉంది మంచి ఫ్లేవర్ బాగుంది స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి రెసిపీ సో లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో చికెన్ ఫేవరెట్స్ ఏవైతే ఉన్నారో ఓన్లీ చికెన్ మాత్రమే వేసుకుని చేసుకోకుండా ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇన్క్లూడ్ చేస్తూ డీటాక్స్ కోసం ఈవెన్ పుదీనా సో మనం మిన్స్ లీవ్స్ రెగ్యులర్ కర్రీస్ లో వాడినా రైస్ లో వాడినా కూడా తిన్న తర్వాత మనకి యూనో ఇమీడియట్ గా బాగుల్ యూనో క్లీన్ అయిపోతూ ఉంటాం గమనిస్తూ ఉంటాం సో అందుకని అంత మంచిది ఈవెన్ ఆల్క్లైన్ యూనో నేచర్ ఉంది కాబట్టి కూడా మనం వాటర్ లో వేసుకుని తాగితే కూడా చాలా చాలా మంచిది సో యా హీట్ ఎక్కింది ప్యాన్ ఇప్పుడు వెల్లుల్పాయలు వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఎక్కువ మన ఫ్లేవర్ అనుకున్నాం కాబట్టి అండ్ నూనె బాగా వేడెక్కింది రోజ్మేరీ కొంచెం కూడా వేసుకుందాము మంచి ఫ్లేవర్ కి ఓకే తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు స్ప్రింగ్ అనియన్ సో పుదీనా వేసేసుకున్నాం ఫస్ట్ గార్లిక్ వేగిన వాసన ఎంత బాగుంది మనం ఇప్పుడు అన్ని వెజిటబుల్స్ కంబైన్ చేసి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనము పేస్ట్ చేసుకోలేదు సో పేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇలా వేసుకుంటే మనకి ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి బాగా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ యా సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గా మనం నువ్వుల పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే సో ఫ్యాట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా చాలా కొంతమందికి ఈ నువ్వులు మంచి బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తాయి బిఫోర్ దాట్ ఫస్ట్ ఒకసారి డ్రై కోకోనట్ పొడి కూడా వేసేస్తున్నాను అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయో పేస్ట్లు సో టూ స్పూన్స్ వేసాను బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ నువ్వుల పేస్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఫ్యాట్స్ కూడా ఉన్నాయి క్యాలరీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా ఓకే తర్వాత రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ సో కారం కోసం నువ్వులు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కారం కోసం చిల్లీ పేస్ట్ వచ్చుకున్నాం నువ్వుల పేస్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాం కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుని సరే మిక్స్ చేసేసుకున్నాం సో ఇది రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకున్నాం అది టొమాటో పేస్ట్ ఓకే అలాగే రెగ్యులర్ డే టు డే యూనో టైమ్స్ లో కూడా మనం ఇలా హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని నువ్వులు తీసుకున్నాం ఏంటి అనేది కన్నా కొంచెం మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఫ్యాట్స్ మనకి ఇంపార్టెంటే ఇన్ అ డే సో అదే మనము రాంగ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఈ డీప్ ఫ్రైస్ ఆయిల్స్ అవి తీసుకోకుండా నెయ్యి ఇలాంటివి తీసుకోకుండా నువ్వులు అలా కనుక మనం ఇన్క్లూడ్ చేసామంటే ఫ్యాట్స్ కూడా మీట్ అవుతున్నాం మనము క్యాలరీస్ వస్తున్నాయి బట్ ఇన్ హెల్దీ వే హెల్దీతో మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగి ఇలా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకున్నామంటే కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గడం వెయిట్ యూనో బ్యాలెన్స్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ అండ్ ఈవెన్ మెనోపాజిల్ పోస్ట్ మెనోపాజిల్ లో కూడా నువ్వులు వాడితే చాలా అవును అవును బ్యాక్ పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గడానికి ఐ థింక్ ఆడవాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 
బెండకాయలు క్యాబేజ్ మనం వేసేసుకోవచ్చు క్యాబేజ్ మనం రా గా పై నుంచి కూడా వేసుకోవచ్చు అందుకనే మనం యూనో ఇలా కొంచెం కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు సాలడ్ లాగా వేసుకోవడానికి బిఫోర్ బెండకాయలు బాగా దీంట్లో యూనో కుక్ చేసి కుక్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే సో ఈ పేస్ట్ మనకు కొంచెం మగ్గాలి కదా అంటే వాటర్ తో పాటు బాగా ఉడికిపోవాలి ఓకే సో ఈ లోపు ఒక క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను నేను సో యా సో బిఫోర్ దట్ మనం బెండకాయలు కూడా వేసేస్తాం అవి కూడా కుక్ అవుతూ ఉంటాయి మనం తిరిగ్గా క్వెరీ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసుకుందాము అండ్ నేను సాల్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాను బెండకాయ మసాలా కర్రీ జనరల్ గా చేసుకుంటూ ఉంటాం చూడు కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది బట్ చికెన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఓకే అయితే మూత కూడా పెట్టేస్తాను ఆ సెప్ ఉడుపుతూ ఉంటుంది యా క్వెరీ సో శ్రవంతి గారు మనకి మెసేజ్ చేశారనమాట ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ పైనాపిల్ అండ్ అంజీర్ తినొచ్చా అనేసి సో యా కొంచెం ఆ ఫిల్టరింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది కదా ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు పడతాయా పడవా అనేసి సో ఆవిడైతే ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ని పాయింట్ అవుట్ చేసి అడిగారు కాబట్టి చెప్పు దీని గురించి షూర్ సో యా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అంజీ డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు బికాస్ దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ మనకి చాలా అవసరం మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చేది అది కూడా ఫ్రెష్ అంజీ అవి తీసుకున్నా కూడా హెల్దీ యూనో క్యాలరీస్ ఫ్రక్టోస్ అవన్నీ ఉంటూనే మనకి మంచి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ బి సిక్స్ ఇవన్నీ బేబీ గ్రోత్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంచెం ఉంటాయి కాబట్టి సో కంపల్సరీగా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని తీసుకోవాలి అంజీర్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి అండ్ యూనో అట్లీస్ట్ టూ ఇన్ అ డే బికాస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓకే నట్స్ అయితే మనకి కౌంట్ వేరే ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే మనకి కౌంట్ వేరే ఉంటుంది సో షుగర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ టైంలో అంటే చాలా రకాల చేంజెస్ ఉంటాయి మెటబాలిక్ చేంజెస్ సో షుగర్ మెటబాలిక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్యాట్ మెటబాలిక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో సో అందుకని వాటి అన్నిటి యూనో కౌంట్ గా పెట్టుకుంటూ అంజీర్ టూ అంజీర్ ఇన్ డే అలా తీసుకుంటే చాలా మంచి సో దాని నుంచి తీసుకోవాలి కూడా తీసుకోవాలి అండ్ పైనాపిల్ విషయానికి వస్తే ఎస్ పపాయ ఎలా మనం అవాయిడ్ చేస్తామో ఎందుకంటే రా పపాయలో పపీన్ ఉంటుంది అలాగే పైనాపిల్ లో కూడా బ్రోమిలీ బెన్జైమ్ ఉంటుంది కాకుండా కొంచెం మనకి పపీన్ కూడా ఉంటుంది సో అందుకనే ఈ రా పైనాపిల్ తీసుకోకుండా కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే బాగా కొంచెం పండింది అలాగేమన్నా ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోం కాబట్టి ఎవరు ఒక్కోరు కూడా కాబట్టి జస్ట్ ఆ టైమ్ లో మాత్రం అవాయిడ్ అవుతుంటూ అవాయిడ్ కొంతమంది పైనాపిల్ ఫేవరెట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం మిస్ అవుతూ ఉంటారు పాప యా బట్ ఎస్ అన్నిటికంటే మనకి యూనో బేబీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఓకే సో పైనాపిల్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయాలంట పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు బెండకాయలు ఉడుకుతున్నాయి ఇంకేమైనా వేస్తావా సో ఇప్పుడు యా మనము గార్లిక్ వేసుకున్నాం కదా అవును సో ఇప్పుడు జింజర్ పౌడర్ కూడా వేసేసుకుందాము ఓకే జింజర్ పౌడర్ తర్వాత చికెన్ కూడా ఓకే డన్ యా కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం వాటర్ వేసేసుకోవచ్చు కన్సిస్టెన్సీ అని బాగా కుక్ అవ్వాలి కూడా కాబట్టి మనం బాగా వాటర్ పడుతుంది నువ్వులు ఉంది కదా నువ్వుల పేస్ట్ కి ఎక్కువ ఎక్కువ వాటర్ వేయాలి జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసిన నువ్వుల పేస్ట్ వేసిన సో మనం వెల్లుల్లి అలాగే రాగా వేసేసుకోవడం వల్ల కట్ చేయకుండా మనకి ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు ఉడికేటప్పుడు బాగా రిలీజ్ అయ్యి ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు మెయిన్ గా మనకి చికెన్ ఉడకాలి ఓకే సో ఈ రోజు చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ చూస్తున్నాం ఎందుకంటే చికెన్ తో మీరు ఎన్నో రెసిపీస్ ట్రై చేసి ఉంటారు బట్ బెండకాయ కాంబినేషన్ లో ఎప్పుడు కర్రీ చేసుకుని ఉండరు కదా సో ఈ రోజు చికెన్ అండ్ బెండకాయ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది కూడా ఎందుకంటే పేస్ట్ వైజ్ మనం రెగ్యులర్ గా వాడే మసాలాలు అవి కాకుండా కొంచెం ఆ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో బ్రేక్ టైమ్ లో చికెన్ ఉడికిపోయింది చక్కగా వావ్ నువ్వు బాగా తెలుస్తుంది పేస్ట్ అండ్ బెండకాయలు కూడా మనకు కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ అది మనకి యూనో బాగా తెలుస్తుంది మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి రోజ్మేరీ ఫ్లేవర్ అండ్ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది బాగా ఉడికాయి కాబట్టి ఓకే అయితే సో చికెన్ ఉడికిపోయింది కదా వాట్ నెక్స్ట్ యా సో కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసేసుకుందాము అండ్ డిసర్వ్ చేసేసుకుందాం చేసేద్దామా 
गार्लिक चिकेन वित् ओक्रा चाल डिफरेंट रेसीपी मैं मेम टेस्ट चूसे मुझे दी तैयार विधान इंग्रीडेंट इंको सारी चूस गार्लिक चिकेन वित् ओक्रा तैयारी की कावास पदार्थ निम्बरसम रेबल रोजमेरी जिंजर पौडर टी स्पून चिकेन कपन मिरी तेकाय मुखल रेड चिल्ली पेस्ट रूम टेबल स्पून पचिमिपका उड़ अर कपबेज पुदीना अर कपूल पेस्ट अर कपरि पड़ी टेबल स्पून गार्लिक चिकेन वित् ओक्रा तैयार विधान मुझे पैन नून वेकोनी रेबल रोजमेरी पचिमिपका स्प्रिंग आनीय पुदीना एंडकोबरी पड़ी रेड चिल्ली पेस्ट नव्वल पेस्ट वेसी बल नील पोसको का उड़की तरवा बेंदकाय मुखल तक उप वे मर का उड़की आर्वा अल्लम पड़ी चिकेन वेसी बाग उड़की मिरी पड़ी वेसी बल कैबेज तो गारनी निमरस जल्दी सर्व चुस्के गार्लिक चिकेन वित् ओक्रा रेडी दल चिकेन की ब्रउन रईस इलांट वाट की रेसीपी चाल सूट सो डेफ ट्रई ची सो नैक्स्ट रेसीपी नैक्स्ट रेसीपी इंका मंच स्ट्यू चो अभी डिर् टाइम लाइट उ सो नई टाइम लमूल चपाती धलिया उपमा ब्रउन रईस आलटर्नेट वैट रईस बदल अभी का इंका हेल्दी आफ चुस्काले मैं स्ट्यू आफ सो चिकेन सासेज स्ट्यू चो मैं ओ चिकेन सासेज चाल मंद ना दर वैरटी अलग जनरल सो हेल्दी लाइट उप्यू प्रिपेर सासेज को मन कलर कंप्लीट चला बटर रईस बट वि बटर इंका लाइट दी वर्वन पैन अवसर लेकिन चला तक उठे अला चलास्ते मन टोमाटो अलाफुस्ट 
ఉంటుంది <laughs> అండ్ ఇప్పుడు పాస్తా కుక్ చేసిన పాస్తా కూడా కొంచెమే ఓకే సో ఎక్కువ పాస్తా ఉండదు మనకి సో మెయిన్ సాసేజ్ కాబట్టి లైట్ గా ఓకే సో పాస్తా కూడా కలిసిపోయింది నెక్స్ట్ సాసేజ్ కూడా వేసేసుకుందాము సో అలా కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు బట్ అలా పెద్దగా వేసుకుంటేనే మనకి యూనో సాసేజ్ జనరల్ గా అలా నచ్చుతుంది కాబట్టి సో సాసేజ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో లో ఫ్యాట్ ఉండాలి అప్పుడే మనకి చాలా అంటే కొంచెం ఫ్యాట్ తగ్గించినట్టు కూడా ఉంటుంది అనమాట అవును ఎందుకంటే మిగతావి అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పుడు వేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్ని లో క్యాలరీ అలాగే వేసుకున్నాము బట్ స్టిల్ ఎప్పుడైనా వాడుతున్నప్పుడు కూడా లో క్యాలరీ సాసేస్ తెచ్చుకుంటే బెటర్ ఓకే అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే కొంచెం మనకి అది కుక్ కావాలి లోపు చీజ్ కూడా మనం గ్రేట్ చేసేసుకున్నాము అప్పుడు దాంతో పాటు మొత్తం బాగా సేపు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే సో మూత పెట్టేద్దాము కాసేపు సిమ్ లో కుక్ అయిపోతే సాసేజెస్ టేస్ట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్లెండ్ అవ్వడానికి మనం కొంచెం టైం ఇవ్వాలన్నమాట సో చికెన్ సాసేజ్ తో మంచి డిఫరెంట్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము స్టీవ్ సో యా స్టీవ్ కి ఆబ్వియస్ గా మనకు కొంచెం వాటరీ గా ఉండాలి అండ్ బ్రేక్ టైమ్ లో అది కొంచెం వేగింది అనిపించగానే నేను వాటర్ యాడ్ చేశాను అనమాట ఎస్ సో బాగా మరుగుతోంది మనకి ఇంకొంచెం ఉడకాలా సరిపోతుంది సరిపోతుంది మనకి సో కొంచెం ఇలా వాటరీగా సూపీగా ఉంటేనే మనకి బాగుంటుంది యా సో ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే యా అండ్ వాటర్ వేయడం వల్ల మనకి సాసేజ్ కూడా ఈ ఫ్లేవర్స్ అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు ఈ రెసిపీ తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి చికెన్ సాసేజ్ స్టీవ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు చికెన్ సాసేజ్ నాలుగు టొమాటో ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు ఇటాలియన్ సీజనింగ్ ఒక టీ స్పూన్ పాస్తా ఒక కప్పు చీజ్ కొద్దిగా బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లికాడలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు థాయిమ్ కొద్దిగా కరివేపాకు పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత చికెన్ సాసేజ్ స్టీవ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు థైమ్ టొమాటో ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కరివేపాకు పేస్ట్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ముందుగా ఉడికించుకున్న పాస్తా చికెన్ సాసేజ్ చీజ్ వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ సాసేజ్ స్టీవ్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా టేస్ట్ చూద్దామా మరి అవును చాలా పర్ఫెక్ట్ గానే జస్ట్ లైట్ గా మనం కుక్ చేస్తున్నాము చాలా చాలా బాగుందండి చికెన్ ఫేవరెట్స్ ఐ మీన్ చికెన్ సాసేజ్ ఫేవరెట్స్ అందరికి కూడా మంచి డిష్ అనమాట సో అండ్ మంచి హెల్దీ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి యూ విల్ లైక
ఓకే రెండు రెసిపీస్ అయిపోయాయి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తే మేము నోట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ గార్లిక్ చికెన్ విత్ ఓక్రా చేసుకున్నాము సో చికెన్ అండ్ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ ఎలా రెసిపీస్ చేసుకుంటే మనకి ఫైబర్ కూడా మీట్ అవ్వచ్చు అలాంగ్ విత్ ప్రోటీన్స్ సో రెండు డిషెస్ కూడా ఒకటే దాంట్లో మనం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది ఒకవేళ టైం లేకపోయినా ఆఫీస్ కి రష్ అవ్వాలి అనుకున్నా కూడా ఆర్ యూనో ఇలా టూ సపరేట్ గా తీసుకోలే తీసుకోలేము అనుకున్నా కూడా ఇలా ఒక డిష్ లోనే మనం మన న్యూట్రిషన్ అంతా మనం మీట్ అవ్వచ్చు అనమాట అండ్ ఆల్సో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీకి బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అంతా కరిగించడానికి సో అందుకని నువ్వులు పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా వేసుకున్నాము కొబ్బరి కూడా మనకి మంచి ప్రోటీన్స్ ఇస్తుంది అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ఫ్యాట్స్ ఉన్నా కూడా మనము డేలో సో ఆ రోజు ఈవినింగ్ టైమ్ లో స్నాక్స్ ఒకవేళ మీరు ఫ్రైడ్ ఏమైనా తీసుకున్నారంటే అవి తగ్గించేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఫ్యాట్ అంటే కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట పొద్దున బాదం అలా అలవాటు ఉన్నా కూడా కొంచెం తగ్గించేసేయాలి బికాస్ మనం అవన్నీ కూడా ఈ రెసిపీలో మీట్ అయ్యాం సో అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ దట్ వే మంచి ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అని కూడా మనం బాగా మీట్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నాము ఎస్ చికెన్ సాసేజ్ తో మనం స్టూ చేసుకున్నాము సో స్టూ అంటే మనకు కొంచెం సూపీగా ఉండాలి విత్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కాబ్స్ ఉండాలి చాలా మంచి డిన్నర్ ఐటమ్ అనమాట ఫస్ట్ ఇందాక చేసుకున్నామో లంచ్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది డిన్నర్ కి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఈ బౌల్ అంతా మనం తీసుకున్నామంటే ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి చికెన్ ఉంది అండ్ మనకి కొంచెం పాస్తా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కొంచెం కాబ్స్ ఇవ్వడానికి నైట్ టైం కూడా టోటల్ గా అవాయిడ్ ఎప్పుడు చేయకూడదు చాలా మంది అసలు రైస్ మానేసి అసలు ఏమి కాబ్స్ లేకుండా ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ పప్పు ఆర్ ఇలా చికెన్ అండ్ సమ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటారు అలా కాకుండా కొంచెం మనకి కాబ్స్ ఉండాల్సిందే మినిమం క్వాంటిటీ అలా మనం ప్లాన్ చేసాం ఇస్ వెరీ హెల్దీ డిన్నర్ టైంలో ఇలా తీసుకుంటే వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా సహాయపడుతుంది మన రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వడానికి కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ కూడా చాలా సింపుల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అండ్ ఈ రెసిపీస్ మీరు మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి లేదా ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ లో ఫాలో అయిపోండి అండ్ మీరు ట్రై చేసే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని మాకు పంపించాలి అనుకుంటే హెచ్ఎన్టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేసేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే వ్యూర్స్ ఇది ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మంచి హెల్దీ రెసిపీస్ మీకోసం తీసుకొచ్చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే మంచి రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటుందే బాయ్ బాయ్